ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് റമദാൻ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം കുറച്ചല്ല ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് റമദാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം റമദാന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറച്ചിയുടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മാസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഫ്രീസറിൽ നിന്നോളും ഞാൻ പറയുന്ന ടിപ്സൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് കടി റെഡി ആയി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ ബീഫ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ നാല് കപ്പ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അല്ലെങ്കിൽ വനസ്പതി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഗീ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാനിവിടെ വനസ്പതിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പുട്ടിന് നനക്കുന്നത് പോലെ നനച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നനച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നനക്കുന്നുണ്ട് നനച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല പോലെ പുട്ടിന് നനക്കുന്ന പോലെ നനച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗീ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ഞാൻ വെള്ളം എത്രയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയാം നോർമൽ വാട്ടർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല സ്മൂത്ത് ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ നല്ലപോലെ വെള്ളം നനച്ച് 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 കുഴച്ച് കൊടുക്കലാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കപ്പിൽ അളന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം എത്ര വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ മൈദേൻ്റെ കണക്ക് നാല് കപ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വനസ്പതി അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കിത് നല്ല സ്മൂത്ത് ഡോ ആക്കിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ല സ്മൂത്തായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഡോ ഞാനിവിടെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുഴച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വനസ്പതിക്ക് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് ഞാനൊരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും ഉപ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വെള്ളം മൂറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് വീസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഏഴ് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പത്ത് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേറെ ഓയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെറ്റിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഞാനിവിടെ വലിയ വലിയതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വലിയതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല ഇതുപോലെ ചെറിയ തോതിൽ അരിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് നാൾ കേടാവാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സവാള എടുക്കുമ്പം ഏഴ് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഈ മുക്കാൽ കിലോ ബീഫിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു തോതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ ബീഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങി അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട്
അത് ബീഫ് നല്ലപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ചും കൂടെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മസാല റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് കളയാനാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ചേർക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി അരോമ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബീഫിന് മുളക് പൊടിയിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും എരിവാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും പോലും ഇറപ്പില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് പിടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല കൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഡോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഡോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉള്ളിയും ബീഫൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഡോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഡോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മസാല റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഡോ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ പൂരി പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ തോതിൽ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വലിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു കട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫില്ലിങ്ങും ഞാനിവിടെ ഒരു തണിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൈദിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നേർമയിൽ പരത്തിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം നേർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ അത്ര കട്ടിയും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു നേർമയിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കട്ട് ഏത് അച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അച്ചിൻ്റെ അളവിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അടപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുക ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇത് ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കട്ട് ഈ ഒരു അച്ചാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് മൈദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ അച്ചിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ മാവ് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാവെന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ന
ഒന്ന് ഇടുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചിടുക എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടാകാത്ത എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണ വലിച്ചു കുടിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒന്നും വലിച്ചു കുടിക്കില്ല അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒന്നും ആവുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ബോക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ മോശമായോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയിൽ ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മറിച്ചിട്ടിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റും ക്രിസ്പിനെസ്സും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ബോക്സിൽ അടുക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് അടിഭാഗത്ത് വിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഷീറ്റ് വിരിക്കുക ക്ലിംഗ് റാപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ വിരിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്ക സെറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാലും മതി ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഞാൻ ക്ലിംഗ് റാപ്പിൻ്റെ മീതെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ പിന്നെയും ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വിരിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ മു സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ പിന്നെയും ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വിരിച്ച് പിന്നെയും അതുപോലെ വെക്കും നിങ്ങളുടെ ബോക്സ് എത്ര ഉണ്ടോ അതിന് അകത്ത് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം അതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഓരോ ലെയറിനിടയിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കട്ട് ചെയ്തതോ വിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലെയർ ബൈ ലെയറായി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഞാനിപ്പം ബോക്സിൽ അറുപതെണ്ണം ഇതുപോലെ ലെയർ ബൈ ലെയറായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഞാൻ എല്ലാം അടുക്കി വെച്ച ശേഷം ഏറ്റവും മേലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ബോക്സ് അടച്ചു വെക്കും ബാക്കിയുള്ള അട ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മേലെ ഒന്നും കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് നന്നായി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി ഇത് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാത്തവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു അപ്പോൾ റമദാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും നല്ല നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു